acredita em você, tem autoestima, você será um grande sucesso. Eu, meu avô, meus avós foram operários numa fábrica. É, meus pais foram operários numa fábrica. E eu fui operário na mesma fábrica durante sete anos. Eu me lembro que na nossa época, eu, sou de, eu tenho 58 anos de idade, né? e na época todo mundo entrava com 14 anos de idade a trabalhar, que também não morria ninguém. Eu vejo muitos pais reclamando, inclusive donos de negócio, dizem, pô, eu queria botar meu filho a ser garçom, a atender a mesa, mas não pode, se vier alguém, um, um, fiscal um fiscal aqui, me multa. Né? Antigamente ninguém morria por trabalhar. É isso, também está errado. Eu, eu saí então de, de pais operários, é, eu comecei numa... numa, numa numa, numa, numa fábrica também, uma fábrica de tecidos de centenas de anos. E aí, depois de três anos eu trabalhando na expedição, o um meu gerente me chama e disse para Luciano, eu era chamado lá até de ligeirinho aí para correr para cá, correr para lá. Eu, não, eu nunca parei, eu, eu, não, eu nunca parei para conversar, eu, eu corria nas escadarias, sempre trabalhando, acelerado. trabalhando, acelerado. Aí um dia ele me, ele me chamou, esse meu gerente, e disse, Luciano, você é muito bom para ficar aqui. Eu te arranjei um emprego de vendedor lá no outro lado. Tu não quer ir para lá? Eu disse, puta, vou para lá. Aí me encontrei. Até hoje eu sou um vendedor. Adoro pessoas, adoro vender. Né? E aí depois montei a Avan com apenas um colaborador do tamanho dessa sala aqui. Aliás, antes de começar a Van, como eu fui vendedor, eu passei a vender tudo o que se fabricava na loja, na, 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 na empresa, que era uma empresa de 5 mil colaboradores, uhum. grande. É, e também o carro da diretoria, o, a sucata, tudo que tinha na van era eu que na, 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 na Renault na época. Ah, é, sim. Eu vendia. Eu antes de, de eu começava das sete da manhã às cinco da tarde e meu pai trabalhava das cinco uma e meia. E aí antes de eu ir para o escritório onde eu trabalhava, eu passava no lugar que meu pai trabalhava, que era um subsolo. Trabalhou 42 anos num porão, meu pai. E aí e eu dizia, pai, agora eu vou montar uma empresa para mim. Ele disse, tá estúdio, Luciano. Eu tô aqui a vida toda de operário. Tu já tá naquele escritório bonito ali. Fica ali, o emprego teu é bom. Olha só, pai. O pai passou a vida toda aqui. Se não, pai, eu vou montar um negócio para mim. Conhecimento. Conhecimento. Eu digo que o conhecimento vale mais do que um diploma. Não é isso? Total. Não é a faculdade que tu vai fazer. É o teu conhecimento, a tua força de vontade. E eu disse, pai, eu vou montar uma tecelazinha e vai dar certo. Aí montei uma tecelazinha, depois tirei meu pai da fábrica e botei ele a trabalhar comigo, ser empresário, né? E muitas vezes dá prejuízo. E muitas vezes você quebra e perde tudo que tinha. Como eu era, eu tinha 22 anos de idade, eu vou tentar. Não, era, não, tinha, não tinha namorado, não tinha casado ainda, nada. E a tecelagem foi muito bem, tirei meu pai da fábrica. E aí depois, dois anos depois, montei a van. 1986, com 24 anos. Eu e Vandelei, a van. Ficamos cinco anos juntos, separamos, ele tem a empresa dele hoje e a van continua. Luciano, minha irmã quer abrir uma empresa comigo. Você acha que negócio em família ajuda ou atrapalha? Olha, é importante. É, quando as duas empresas que eu comecei, eu comecei com sócios. As duas. A primeira a tecelagem, a, a van, né? A van é Hang e Vanderlei também comecei com sócio. E depois nós nos separamos. Mas quando você não tem condições de começar sozinho, pega um sócio. Primeiro, é... Seu sonho, seu planejamento e a execução. A maioria das pessoas sonham e não planejam. Alguns planejam e não executam. Coragem, coragem, coragem. Não faz mal, a vida é longa. Bate com a cara no, na, na, no muro. Você acha que eu errei pouco? Você acha que eu dei... Olha, o que eu já perdi de dinheiro, que eu já fiz negócio errado. Normal. Mas eu não fico me lamentando do que eu fiz de errado. Eu me lamento do que eu não fiz. Oi, tudo bem? Eu tenho o sonho de abrir o meu próprio negócio, mas eu não tenho dinheiro agora. Você acha que eu devo desistir? Jamais, jamais desista do seu sonho. É, como é que eu comecei? Sem dinheiro, peguei dinheiro emprestado, de vizinho, de amigo, amigo do meu pai. É, peguei sócio, arranjamos é, dinheiro no banco, aí começamos. Agora, você começa um negócio hoje, veja em quem você vai se espelhar. Aquilo, aquele negócio, eu vou começar um restaurante, eu vou me espelhar naquele restaurante que eu gosto da comida dele, que o cara é bom, você tem que ser melhor que ele. Então, você monta uma estratégia para que você seja melhor do que os seus concorrentes e assim você vai vencer. Você tem que ser melhor do que tudo que você conhece. Você sempre precisa se espelhar em alguém. Eu já me espelhei em várias pessoas é e vou dizer para você, já passei todos eles. <risos>